。这绝对是北京奥运会开幕式上最惊心动魄的时刻，也是导演张艺谋此生最不愿看到的画面。完以后，他的手指血肉模糊。就在二零零八年北京奥运会开幕式，一场精彩绝伦的活字印刷惊艳全球，近千个字模在鸟巢内上下起伏，完美演绎出风水、天圆地方和长城等形态。然而，就在众人以为这是由计算机操纵的机器道具时，字模的盖子瞬间被打开，数百名战士从字模中喷涌而出。这一幕更是让全世界都为之震撼。可就在众人被中国军人整齐划一的动作所折服时，导演张艺谋却。却看出了不对劲，因为就在古体盒子出现时，附近的一个字模却停留了两秒才落下。导演张艺谋看到此景，更是气愤不已。事后直接找到负责表演的士兵，可看到士兵的那双手，张艺谋彻底沉默了。但是这个握，这个握把断了，嗯，自己也没想那么多，就把手指插进门多，一一往下一用力，手牙盖刮掉了。演完以后，他的手指血肉模糊。原来就在表演前，西字模的控制器突然出现了故障，而这名士兵为了不耽误演出，直接用手做零件插进了孔缝，硬生生的撑下了整场演出。因为他明白这场节目耗费了无数人的心血，只能赢不能输。其实当初张艺谋提出用人来充当活字印刷时，就遭到不少人的反对，因为想要协调好近千人丝滑呈现活字印刷效果，简直是天方夜谭。他都不要，他你演完他都不明白你怎么演，很难协调六千多人。等真的上了场以后，这这全是事儿。你要真能做出来，地上爬，我我爬给你。<笑>可张艺谋不愿妥协，于是他便找到了全中国最可爱的那批人。一听说能够为奥运会助力，战士们更是兴奋不已，纷纷摩拳擦掌，准备大干一场。你能做成多好，我们部队就能把它完成。可这场史无前例的节目远比平常训练更加艰难。在七八月份酷暑天气，自模道具内高达五十度的高温，险些让战士们窒息。而在训练期间，为了避免上厕所，每个人都忍着饥渴，绝不多喝一口水。为了保证大家互不干扰，训练期间每人都必须戴着耳机，导致很多人都得了严重的中耳炎。可哪怕高烧不退，他们也会匆忙打完点滴，赶紧跑过来训练。然而，最让战士们煎熬的是，是领导们多变的指令。因为一旦计划改变，他们就要完全放弃之前所有的肌肉记忆，从零开始。可即便如此，从始至终都没人抱怨，因为比起吃苦，他们更怕没有机会参与这场国际盛事。要知道，总导演张艺谋更是顶着巨大压力，精心策划每一场节目。结果创意多次被拒，加上场地道具条件实在有限，很多战士们扛过了地狱级训练模式，却还是没能扛过被刷掉的命运。我别了，他妈家人能把我撕了！你把我们，你把我们累成这样了啊！你想二百斤东西，俩人扛着，还往下拉拽，哎呦！后背很可割烂。曾经张艺谋最看好的皮影戏，却因道具问题不得不忍痛刷掉。就是这个灯，一会儿亮，一会儿不亮，一会儿没脑袋了，一会儿没手了，很别扭的。而且你看，它在那上面镶的很薄很薄的一些小的 LED 点，你没有一碰它，它就会出现。而张艺谋为了能够让战士们圆梦，临时编排了另外一个可以上场的节目。面对突如其来的机会，战士们更是欣喜若狂。看时间短，我们一定能够完成任务，这一毫无疑问。觉得一点问题没有。最终，在每个人的齐心协力下，零八年北奥开幕式成为中国向全世界递交的名片。